Il euh, y a eu assez vite un, un engouement pour le personnage qui traverse le temps puisque voilà il y, y a des enfants aujourd'hui qui n'étaient enfin, qui, qui pas là quand Titoff a été inventé qui, qui, qui adoptent le personnage. Donc c'est un personnage ouais, qui traverse, euh, qui change pas mais qui traverse les époques donc c'est plutôt cool ça. Ouais. Ah bah ouais j'adore Zep. Qu'est-ce qui te plaît dans Titoff bah, Un peu tout, euh, ses amis, Titoff hein, et puis euh, tout son imaginaire. Souvent, on porte un regard d'adulte euh, sur la sexualité, alors que l'enfant, lui, le voit tout à fait différemment. Donc, ce n'est pas, pas les mêmes euh, projections, en fait. Donc, euh, je pense que passer par un personnage de fiction, on a justement une distance, et puis c'est toujours traité avec humour. Je trouve qu'il a beaucoup d'humour, c'est très mordant, Tite. C'est intéressant pour ça. Il est né aussi d'une envie, d'une réaction par rapport à ce qu'était la bande dessinée et la littérature jeunesse à ce moment-là. Il y a 25 ans, je, pour moi, je, je trouvais que euh, je n'étais pas d'accord avec cette bande dessinée dite contemporaine qui ne parlait pas du monde contemporain, euh, dans laquelle on évinçait tous les sujets qui étaient les sujets de société un peu, euh, peu délicats. Alors que quand on a l'âge de Titov, justement, on ne on vit pas dans un monde à part. Ça, c'est vraiment un fantasme des, des, des adultes. Je suis à l'envers, je parle de la science. Je suis à l'envers, je parle de la science. Je suis à l'envers, je parle de la science. Je suis à l'envers, je parle de la science. Je suis à l'envers, je parle de la science. Je suis à l'envers, je parle de la